এই যে রায়ন মার্টিন সম্পাদিত যে প্রশ্ন বিচিত্র তোমরা দেখছো সেই প্রশ্ন বিচিত্রার যে সাজেশন পেজ আছে সেই সাজেশন পেজটা আমরা কি করব সলভ করার চেষ্টা করব এখানে যারা বিশেষ করে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে তাদের ক্ষেত্রে এই বইটা অনেক সময় কি হয় গুরুত্বপূর্ণ হয় তাই এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো সলভ আমরা থিওরি হিসাবে করব অর্থাৎ টোটাল সলভ করব যে সব শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তর দেখলে হয় না টোটালটা সলভ করতে হয় যাতে তোমাদের ক্ষেত্রে কি হবে গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং আমরা আমাদের এই চ্যানেলে ইলেকট্রোস্টারিক সম্পর্কিত যে ধরনের প্রবলেম আসে সেই প্রবলেম সম্পর্কিত ভিডিও বানানো আছে তোমরা যারা দেখতে ইচ্ছুক তারা এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে চলে যাও প্লেলিস্টে ইলেকট্রোটারিক সম্পর্কিত অনেক লেকচার দেওয়া আছে সেই লেকচারগুলি একসঙ্গে দেখো তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে কি হবে খুবই সুবিধাজনক হবে তাহলে চলো আমরা এই রায়ন মার্টিনের এটা কত কত দু হাজার কুড়ি অর্থাৎ দু হাজার কুড়ির ক্ষেত্রে যে সকল সাজেশন পেজ আছে সেই সাজেশন পেজ আমরা সলভ করার চেষ্টা করি হ্যাঁ তাহলে চলো আমাদের এই সাজেশন পেজের কি থেকে শুরু করেছে প্রথম হচ্ছে কি আমরা স্থির তরিত আলোচনা করব স্থির তরিত যে সেই সাজেশন পেজ অর্থাৎ ইলেকট্রোস্টারিক অর্থাৎ আমাদের এখানে কি হবে স্থির তরিতের যে সাজেশন পেজ আছে সেই সাজেশন পেজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ানের ক্ষেত্রে যে সাজেশন পেজ আছে সেই সাজেশন পেজের আমরা সলভ করব এখানে প্রথম দেখো কি বলেছে এক নম্বর কোশ্চিন আছে এক নম্বর একটা কোশ্চিন আছে সেখানে কোশ্চিনে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে একটি কাঁচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে কি ঘটনা ঘটবে কে পজিটিভ আধান হবে কে নেগেটিভ আধান হবে কাকে দিয়ে কাকে ঘষলে অর্থাৎ রেশম কাঁচদণ্ডকে রেশম কাঁচ দণ্ডকে দণ্ডকে কি দিয়ে ঘষছে রেশম দিয়ে ঘষছে রেশম দিয়ে ঘষছে তাহলে কে পজিটিভ হবে কে নেগেটিভ হবে তোমাকে জানতে হবে একটা কাঁচদণ্ডকে তুমি রেশম দিয়ে ঘষলে সে কোন কাঁচদণ্ডটি পজিটিভ আধান গ্রস্ত হবে না রেশমটা আধান তো পজিটিভ আধান গ্রস্ত হবে সেটা তোমাকে বলতে হবে তাহলে এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে টোটাল থিওরিটা একটু জেনে নেওয়া ভালো কারণ পরীক্ষায় যে কাঁচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে কি হবে সেটাই যে দেবে তারটা না দিতেও পারে তার জন্য আমরা এই সম্পর্কিত টোটাল থিওরিটা আমরা জেনে নিই এই সম্পর্কে যে জিনিসটা তোমাকে জানা দরকার সেটা হচ্ছে কি তরিত শ্রেণী কি বলা হয় তরিত শ্রেণী তোমাকে কি জানতে হবে তরিত শ্রেণী জানতে হবে তরিত শ্রেণী বলা হয় তরিত শ্রেণী তোমার টোটালটা তোমাকে কি করতে হবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে মনে রাখার জন্য আমরা একটা শর্টকাট নিয়ম করেছি শর্টকাটটা নিয়ম কি তোমার প্রথম অক্ষ বলে প কা রে মা ধা এগার আমরা প্রত্যেক যে প্রশ্ন আছে তার ফার্স্ট বর্ণমালা দিয়ে আমরা একটা তোমার হচ্ছে কি কি করেছি একটা জিনিস বানানোর চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে কি একটা কথা যে কথার সাহায্যে টোটালটা তুমি কী রাখতে পারবে এই তরি শ্রেণীটি মনে রাখতে পারবে প কা রে মাধা এগার প কা রে মাধা এগার তাহলে প ফর কি পশম তাহলে এক নম্বর কি আছে পশম আছে দুই নম্বর কি আছে কাঁচ আছে তিন নম্বর কি আছে রেশম আছে ঠিক আছে চার নম্বর কি আছে মানব দেহ আছে মানব দেহ মানব দেহ পাঁচ নম্বরে কি আছে ধাতব পদার্থ আছে ধাতব পদার্থ আছে ছয় নম্বরে কি আছে ছয় নম্বরে হচ্ছে কি এবোনাইট আছে এবোনাইট 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 সাথে কি আছে গালা আছে আর আটে কি আছে আটে আছে হচ্ছে কি রবার ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি তরি শ্রেণী তার মানে কাঁচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে কে পজিটিভ আধান হবে কে নেগেটিভ আধান হবে সেটা জানতে গেলে তোমাকে যে জিনিসটা জানা দরকার এই তরি শ্রেণীটা তোমার জানা দরকার তরি শ্রেণীতে টোটালটাকে কি করে মনে রাখবে এই কথাটা শুধু তুমি মনে রাখলে দেখো বাকি কথাটা তুমি সহজেই করতে পারো এখানে কি সব প্রথম অক্ষর দিয়ে এই কথাটা বানানো আছে পকারে মাধা এগার তাহলে প ফর বসম কা ফর কাচ রে ফর রেশম মা ফর মানব দেহ ধা ফর ধাতব পদার্থ এ ফর এবোনাইট অ্যান্ড গা ফর গালা এবং রফর রবার এবার এখানে কে ধরো তুমি কি করছো 
দুটো ঘর্ষণ করবে একটা বস্তুর সঙ্গে একটা ওপরের বস্তুটা সব সময় কি হবে ওপরের বস্তু ওপরের ওপরের বস্তু তরিস শ্রেণী যে ওপরের বস্তু থাকবে সে হবে পজিটিভ আধান গ্রস্ত হবে আর নিচের যে থাকবে সে হচ্ছে কি নেগেটিভ আধান গ্রস্ত হবে তোমাকে প্রশ্ন দিয়েছে কাঁচদণ্ডের সঙ্গে রেশমের ঘর্ষণ হবে তাহলে কাঁচদণ্ড কত নম্বরে আছে কাঁচদণ্ড দেখো দুই নম্বরে আছে আর রেশম দণ্ড কত আছে তিন নম্বর আছে তাহলে কে বেশি আছে বলে যে কাঁচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ঘষলে তাহলে কে কি হবে তাহলে উত্তরটা হবে তোমার হচ্ছে কি কাঁচদণ্ড পজিটিভ হবে আর রেশম হচ্ছে নেগেটিভ হবে কারণ কাঁচ ওপরে আছে তার মানে কাঁচদণ্ড কাঁচ দণ্ড পজিটিভ আধানগ্রস্ত হবে পজিটিভ পজিটিভ আধানগ্রস্ত হবে আধান গ্রস্ত হবে এবং রেশম দণ্ড রেশম দণ্ড রেশম দণ্ড নেগেটিভ নেগেটিভ আধানগ্রস্ত হবে তার মানে তোমার এই সম্পর্কিত যে কোনোই তোমাকে প্রবলেম দেখ না কেন তাহলে তুমি সেই প্রবলেমটা কি করতে পারবে তুমি সলভ করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে তোমার কি হবে কে পজিটিভ হবে কে নেগেটিভ হবে তাহলে উত্তরটা কি হবে এখানে উত্তর কি ছিল কাঁচদণ্ডকে পরমাণু থেকে কিছু ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে রেশমে চলে যাবে তার মানে কাঁচটা হচ্ছে কি তোমার কি হচ্ছে পজিটিভ হচ্ছে আর রেশমটা নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে ইলেক ইলেকট্রন কে ছাড়বে কাঁচ ছেড়ে দেবে আর কে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তোমার হচ্ছে কি রেশম ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে কোন উত্তরটা হবে তাহলে রেশম থেকে কিছু ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে কাঁচদণ্ডে পরমাণুতে চলে যাবে সেটা হবে না রেশম থেকে কিছু প্রোটন পর্যন্ত যেতেই পারে না তার মানে এক নম্বর এ হবে কি কাঁচদণ্ডের পরমাণু থেকে কিছু কিছু ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে কোথায় চলে যাবে রেশমে চলে যাবে তাহলে কত নম্বর উত্তরটা এখানে কারেক্ট হবে এ নম্বর উত্তরটা হচ্ছে কি কারেক্ট হবে অর্থাৎ কাঁচদণ্ড রেশম থেকে কাঁচদণ্ড থেকে কিছু ইলেকট্রন এখানে চলে আসবে এ তখন কি হয়ে যাবে নেগেটিভ আধানযুক্ত হয়ে যাবে আর এ কি হয়ে যাবে পজিটিভ আধানগ্রস্ত হয়ে যাবে তার মানে উত্তরটা কি হবে উত্তর মানে হচ্ছে কি অপশন নম্বর এ এবার আমরা দুই নম্বর প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা যাব দুই নম্বর প্রবলেমে কি আছে দুই নম্বর প্রবলেম আমরা আলোচনা করব দুই নম্বর প্রবলেম আর তিন নম্বর প্রবলেম একদম সেম দুই আর তিন হচ্ছে কি প্রবলেম নাম্বার দুই এবং হচ্ছে তিন কি আছে একদম সেম আছে বলেছে একটা এক কুলম তরিত আধানে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত তার মানে যে কোনো আধান ধরো কি আছে কিউ সমান কত হয় এন ইন্টু ই ঠিক আছে তাহলে এন সমান কি ক্যালকুলেশন করতে পারবে কিউ বাই ই যেখানে ইটা হচ্ছে কি আধান প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের আধান এটা হচ্ছে কি মোট আধান মোট আধান আর এটা হচ্ছে কি প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান প্রতিটি প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান আর এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যা তাহলে আমরা সংখ্যা তোমাকে বার করতে পারছি কিউ বাই ই তার মানে একটা ইলেকট্রনের আধান কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার নাইনটিন কুলম ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম আর হচ্ছে কি আধান তোমাকে কি বলেছে প্রথমটাই তিন দুই নম্বর অঙ্কে বলেছে হচ্ছে কি এক কুলম তার মানে এখানে হচ্ছে কি ওয়ান কুলম তার মানে এটাকে তুমি যদি ওপরে করো তার মানে ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার প্লাস নাইনটিন হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স করলে তুমি ভাগ করে পেয়ে যাবে কত ভাগ করে পেয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট বারো পয়েন্ট তোমার হচ্ছে কি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন একটা দশমিক এখানে চলে আসবে তার মানে হচ্ছে কি এইটিন তার মানে উত্তর নম্বর কত হবে উত্তর নম্বর অপশন নাম্বার হচ্ছে কি সি অপশন নাম্বার সি হচ্ছে তোমার কাছে কি হবে কারেক্ট হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই ওয়ান বাই ওয়ান বাই ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স করবে এটা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ বার হবে ঠিক আছে তার মানে একটা দশমিক তুমি বার করে দেবে তার হচ্ছে কি বারো পয়েন্ট পাঁচ হবে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল তোমার কি যে কোশ্চিন নাম্বার থ্রি তাহলে এই সূত্র দিয়ে পরেরটা কি বলেছে শুধু দেখো আধানটা চেঞ্জ করে দিয়েছে বলেছে তিন নম্বরে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দুই কলম তাহলে এখানে যত হবে এন ইকুয়ালস টু কত আছে কিউ ইন্টু ই কিউ বাই ই এখানে 
তোমার হচ্ছে আধানের পরিমাণ কত দিয়েছে বলেছে ঠিক কি 2 কুলম আর হচ্ছে ইলেকট্রনের সংখ্যা 1 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 কুলম তাহলে এখানে শুধুমাত্র হবে 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার কত হয়ে যাবে 19 এতটি হবে একে যদি তুমি কি করে দাও আগে যেটা করলাম আগে এটা হচ্ছে কি এটা হবে তোমার কত এটা হবে তোমার 6. এটা হবে ভাগ করলে হবে 6.25 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 18 আর এইটা তোমার হবে কত এটা হবে তোমার হচ্ছে কি 12.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 18 ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে কত নম্বর অপশন নাম্বার হচ্ছে কি এটা বি হবে এটা বি হবে আর এটা হচ্ছে কি C হবে ঠিক আছে আমরা যে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে করলে আমরা পেয়ে যাব যে এটা কত হবে এটাই ক্যালকুলেশন কি হবে থিওরিতে তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে তিন নম্বর প্রবলেম কি ছিল দু কলম আধানের মধ্যে কয়টা কত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম এখানে ছিল এক কলম আধানের মধ্যে কত ইলেকট্রন সংখ্যা হবে সেটা তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারলে তাহলে আমরা কি করলাম এক দুই এবং তিন ক্যালকুলেশন করলাম ঠিক আছে আমরা এবার চার নম্বরের দিকে যাব चार नम्बर प्रब्लेम अर्थात सजेशन पेजे चार नम्बर कि आला आज कि बला आज दूटी आधान तरित आधान के क्यों से डि दूरत देखे एवं ता हे कि विकर्षण बल दीचे नाइन निटन तम धर एखे एक किन आधान এটা যদি ডি দূরত্ব আছে এখানে হচ্ছে কি কিউ টু আধান একে অপরকে কত বল দিচ্ছে এর সমান হচ্ছে কি নাইন নিউটন ঠিক আছে এবার বলেছে তোমাকে যদি দূরত্ব থ্রি ডি করা হয় তাহলে তাদের বিকর্ষণ বল কত হবে তার মানে হচ্ছে কি এখানে হচ্ছে কি কিউ ওয়ান একই আধান আছে কিন্তু এখানে হচ্ছে কি কিউ টু এখানে দূরত্বটা কত হয়ে গেছে তিন গুণ হয়ে গেছে তাহলে এদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এফের মান কত হবে এখানে এফের মান নাইন নিউটন দিচ্ছে ওখানে এফের মান কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে অর্থাৎ সেম দুটো একটা দুটো আধানকে ডি দূরত্বে রেখেছে তখন তার বল দিচ্ছে নাইন নিউটন এবং তোমাকে কি বলেছে এই আধান দুটোকে তুই থ্রি ডি দূরত্বে রাখলে তার ক্ষেত্রে বল কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে এখানে বল নাইন এফ সমান কত হয় এফ সমান মানে বল ইকুয়ালস টু কত হয় কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু বাই হচ্ছে কি ফোর বাই এফ সাইল নট ইন্টু ডি স্কোয়ার এটা এক নম্বর সমীকরণ এর ক্ষেত্রে সমীকরণ কি হবে এফ সমান সমান হচ্ছে কি কিউ ওয়ান কিউ টু বা হচ্ছে কি ফোর বাই এফ সাইল নট थ्री डी एर हो स्कोर तरह हो जाए कत तुम किन किऊ टू बोर पाएफ सैल नट इंटू नाइन इंटू डी स्कोर तरह हो किन किऊ टू बोर पाएफ सैल नट इंटू डी स्कोर पास एक जाए एक नाइन हो जाए देखो यटार मान कत यटार मान देखो हे कत बोले दीचे नय निटन तर मैं तुम्हें यह समीकरण क्यों बसाते पर यार मान हे कि नाइन और नीचे देखो नाइन आज देखो नीचे यटार मान कत नाइन तर मैं यार ये कि तुम्हारे समान तम मैं ऊपर नाइन बसे गलो डिवाइडेड बै नाइन मैं नाइन नाइन केटे गलो कत हो गो वन निटन तेल अपशन का कत आज देखो ए नम्बर अपशन आज मैं चार कत का ठीक हलो हलो ए नम्बर जे तुम्हारे कि अपशन दिया अपशन का ठीक हलो ये प्रब्लेमगू शुदुम्र अपन चूज कर तुम यदि बाड़ी करो तो हमें तुम्हारे क्षेत्र में क्या तुम्हार बोकामी है कारण ये प्रब्लेमगू तुम्हें कि करते सब समय सल्व कर करते हैं यदि तुम्हें सल्व कर करो तो तुम्हें कि करते पर भूलो ना एबंधा चलो पाँच नम्बर प्रब्लेम देख पाँच नम्बर प्रब्लेम कि देटकुलम समतुल्य कत आधान एक स्टैटकुलम समान कत आधान पाँच नम्बर एट बैठ के तुम सहजे पे जो पे तो हमें बोली एक स्टैटकुलम स्टैटकुलम के बोली स्टैटकुलम हमें बांगल् लिखी स्टैटकुलम स्टैटकुलम हो पद्धति तुम्हारे हि आधान एकक सी जी एस पद्धति एखे जो दीचे देखो इ एस यू मैं वन इ एस यू वन इ एस यू आधान 
এটাই হচ্ছে তোমার কি হবে এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে এগো এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে এগো ঠিক আছে তার মানে এক স্টার্ট ক্লোমস ওয়ান কি লিখতে পারো ওয়ান ই এস ইউ তার মানে এখানে কোন অপশনটা ঠিক হবে অপশনটা হবে নাম্বার হচ্ছে কি কত সি তার মানে এখানে উত্তরটা কি হবে সি অপশন হচ্ছে কি কারেক্ট সি অপশন হচ্ছে কি কারেক্ট এবার হচ্ছে কি আমরা ছয় নম্বর প্রবলেমের দিকে যাই ছয় নম্বর প্রবলেমে বলা হচ্ছে দুটি সমান আধান কিউ দুটি সমান আধান কিউ এখানে ধরো একটা দুটো সমান আধান কিউ তারা কি আছে সমপ্রকৃতি আধান তারা একটা অপরের সঙ্গে একটা দূরত্বে রাখা আছে এবং তাদের মধ্য বিন্দুতে একটা হচ্ছে কি কিউ আধান রাখা আছে টোটাল দূরত্ব কি আছে ধরো আর তাহলে এই অর্ধেক দূরত্ব কত আছে আর বাই টু বলেছে এই কিউ এর মান কত হলে এই টোটাল সিস্টেমটা কি হবে সাম্য অবস্থায় থাকবে টোটাল সিস্টেমটা সাম্য অবস্থায় থাকবে তার মানে প্রবলেম নাম্বার হচ্ছে কি অর্থাৎ কোশ্চিন নাম্বার সিক্সে আছে কি দুটো সমান আধান একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে তার ঠিক মধ্যে একটা কিউ আধান রেখে দিচ্ছে এই কিউ আধানের মান কি হলে অর্থাৎ প্রকৃতি কি হলে এই টোটাল সিস্টেমটা কি হয়ে যাবে তোমার হচ্ছে কি সাম্য অবস্থায় থাকবে সাম্য অবস্থার শর্ত হচ্ছে কি যে কোনো একটা আধানের ওপর অর্থাৎ ধরো এই আধান আমরা এই বিন্দু হচ্ছে কি এ বিন্দু ধরি এটা হচ্ছে কি বি বিন্দু ধরি এটা ধরো সি বিন্দু ধরি আমরা যে কোনো এ অথবা বি এর কথা চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ যদি এ বিন্দুতে অবস্থিত আধানের ওপর মোট বল সমান কি হতে পারে জিরো হয় তাহলে আমরা কি বলবো সংস্থাটি সাম্য অবস্থায় থাকবে যে কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রে তার মানে আমরা কি লিখতে পারি যে এ অবস্থানে অবস্থানে অবস্থিত অবস্থিত কিউ আধানের ওপর কিউ আধানের ওপর আধানের ওপর মোট বল কি হতে পারে বল শূন্য হলে শূন্য হলে সংস্থাটি সংস্থাটি সাম্য অবস্থায় থাকবে সংস্থাটি সাম্য সাম্য অবস্থায় থাকবে তাই থাকবে ঠিক আছে তার মানে আমরা কি করতে পারবো এই ধরো এই অবস্থানের ওপর মোট বল ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি তাহলে এই আধানের জন্য এখানে কত বল হবে কিউ ইন্টু বড় হাতের কিউ বাই হচ্ছে কি ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু দূরত্ব মানে কত আর বাই টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস এটার সঙ্গে এর এই আধান এই আধানের মধ্যে কত হবে কিউ ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু হচ্ছে কি আর স্কোয়ার এটা কী হতে হবে শূন্য হতে হবে তার মানে সাম্য অবস্থার কখন সাম্য অবস্থায় থাকে যখন কোনো একটা বস্তুর ওপর টোটাল লব্ধি বল কি হয় শূন্য হয় তাহলেই তখন কি হবে সেখানে হচ্ছে কি কোনো স্মরণ হবে না অর্থাৎ সাম্য অবস্থায় থাকবে আমরা এ বিন্দুর আধানের ওপর কথা ভাবতে পারি অথবা বি বিন্দু আধান এর কথা ভাবলে কিন্তু হবে না এরা কিন্তু মিডিলে আছে তার মানে এর কথা এই দুটোর কথা তোমাকে ভাবতে হবে যে কোনো একটা বস্তুর ওপর যে কোনো একটা আধানের ওপর তোমার কি হবে মোট বল কি হতে হবে শূন্য হতে হবে তাহলে আমরা এ বিন্দুর কথা ভেবেছি তাহলে এর জন্য এখানে মোট বল কত কিউ ইন্টু কিউ অর্থাৎ কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ফোর পাই এফ সেভেন ইন্টু আর স্কোয়ার আর মানে হচ্ছে এখানে দূরত্ব কত আর বাই টু তার হোল স্কোয়ার এখানে হচ্ছে কি এটার এটার মধ্যে দূরত্ব কত আর তার জন্য বড় হাতে এই আর স্কোয়ার হয়ে গেছে আর কিউ ইন্টু কিউ হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করি একটা অন্যদিকে নিয়ে যাই তার মানে এখানে কিউ ইন্টু কিউ হয়ে গেল ফোর বা এফ সাইল অর নট হয়ে গেল এখানে কত হয়ে যাবে এখানে হচ্ছে কি আর স্কোয়ার হয়ে যাবে এই চার কত হয়ে যাবে উপরে উঠে যাবে তার মানে এখানে চার হয়ে আসল এবার যদি ওই দিকে নিয়ে যায় তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কি কিউ স্কোয়ার হয়ে গেল এটা হচ্ছে কি ফোর বা এফ সাইল অর নট আর স্কোয়ার হয়ে গেল এটা দেখো এটা কি হয়ে গেল ক্যান্সিল আউট হয়ে গেল একটা কিউ হচ্ছে কি ক্যান্সিল আউট হয়ে গেল তার মানে ছোটো হাতের কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস কিউ বাই কিউ হয়ে গেল ফোর হয়ে গেল তার মানে তোমার উত্তর হয়ে গেল কতটা এখান থেকে আমরা অপশন দেখি তার মানে এই আধানটা কত হবে মাইনাস কিউ বাই ফোর হতে হবে তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে বি আমরা তাহলে ছয় নম্বর উত্তরে আমরা অপশন কি পেলাম অপশন হচ্ছে কি বি পেলাম তার মানে ছয় নম্বর প্রবলেম আমরা সলভ করলাম এই ধরনের যে কোনো প্রবলেম যখন সলভ করবে তখন এ কথাটা মনে রাখবে যে কোনো প্রান্ত বিন্দুতে অবস্থিত যে কোনো একটা আধানের ওপর মোট বল কি রাখতে হবে তোমাকে শূন্য করতে হবে তাহলে তুমি এই প্রকৃতির আধান প্রবলেম তুমি কি করতে পারবে সলভ করতে পারবে তাহলে আমরা ছয় নম্বর কমপ্লিট করলাম এবার আমরা কোথায় যাই সাথে যাই 
সাথে কি বলা হচ্ছে একটি এ অক্ষ ধরা আছে অর্থাৎ এক্স অক্ষ ধরো আর এটা ধরো ওয়াই অক্ষ বলেছে জিরো এক্স বিন্দুতে তার মানে জিরো এখানে হচ্ছে জিরো এক্স তার মানে এখানে হচ্ছে কি এক্স জিরো অর্থাৎ কোথায় আছে বলেছে এক্স জিরো বিন্দুতে তার মানে হচ্ছে কি এই বিন্দুতে ধরো হচ্ছে কি প্লাস কিউ আধান আছে আবার কি বলেছে মাইনাস এক্স জিরোতে তার মানে ঠিক সমান করে এখানে হচ্ছে কি মাইনাস কিউ আধান আছে তার মানে এটা এক্স এটা হচ্ছে কি ওয়াই ওয়াই ড্যাস আর এটা হচ্ছে কি শূন্য এটা হচ্ছে কি মাইনাস এক্স ড্যাস ঠিক আছে এবার তো বলেছে আর একটা আধান হচ্ছে কি কি আছে তোমার হচ্ছে কি তড়িৎ ক্ষেত্র কোথায় তড়িৎ ক্ষেত্র বার করতে হবে ধরো হচ্ছে কি কত ওয়াই অর্থাৎ এটা বিন্দুটা হচ্ছে কি এই বিন্দুটা হচ্ছে কি এক্স জিরো এই বিন্দুটা হচ্ছে কি মাইনাস এক্স জিরো আর এই বিন্দুটা হচ্ছে কি জিরো ওয়াই দি বলেছে এই বিন্দুতে কত তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে দিক কি হবে সেটা তোমাকে ক্যাল করতে হবে তড়িৎ ক্ষেত্র কোন অক্ষ বরাবর হবে সেখানে যে বিন্দু তার মানে এই বিন্দুতে এই বিন্দুটাকে এ ধরি এই বিন্দুটাকে বি ধরি আর এই বিন্দু ধরো সি তাহলে সি বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র তোমাকে বার করতে হবে তোমাকে মান চাইনি শুধু ডিরেকশান চেয়েছে তার মানে আমরা শুধু ডিরেকশানটা ক্যালকুলেশন করবো কি করে এখানে তোমাকে কি ধরতে হবে প্লাস ওয়ান আধান ধরতে হবে এ ধরো পজিটিভ তাহলে পজিটিভ হলে এ কোন দিকে তড়িৎ ক্ষেত্রে অভিমুখ করতে হবে এই বরাবর তড়িৎ ক্ষেত্র হবে ঠিক আছে আর এ হচ্ছে নেগেটিভ তার মানে এ এই বরাবর তড়িৎ ক্ষেত্র হবে অর্থাৎ ই এই দুটো ডিস্টেন্স এবং আধারের মান মান তাহলে দুটোই এরকম হবে তার মানে এই দুটো লব্ধি বরাবর হবে তাহলে এটা হচ্ছে কি ধরো ইউ ওয়ান এটা ইউ ওয়ান এটা হচ্ছে কি ধরো ই টু দুটোর মান একটা অ্যাকচুয়ালি একই পাবো তার মানে এই হচ্ছে কি লব্ধি তার মানে কোন অক্ষ বরাবর হলো নেগেটিভ এক্স অক্ষ বরাবর হলো তার মানে ই এর ডিরেকশন ই এর দিক কত হলো ই এর দিক হলো হচ্ছে কি মাইনাস এক্স অক্ষ বরাবর অক্ষ বরাবর ঠিক আছে কি করে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম কারণ এ পজিটিভ এ পজিটিভ তার উল্টো দিকে ঠেলা দেবে অর্থাৎ বল দেবে এরকম তার মানে তড়িৎ ক্ষেত্র এই বরাবর হবে এ ধরো পজিটিভ এ নেগেটিভ তার মানে তড়িৎ ক্ষেত্র এরকম বরাবর হবে আমরা যদি রেজুলেশন করি এই ভেক্টর দুটো তার মানে আমরা এই বরাবর লব্ধি পাব তার মানে তড়িৎ ক্ষেত্র কি হলো নেগেটিভ এক সক্ষ বরাবর গেল তার মানে আমাদের অপশন এখানে কত হবে অপশনটা হবে হচ্ছে কি তোমার যে তোমার হচ্ছে কি এক্স বি বি অর্থাৎ অপশন নম্বর বি আমরা চুজ করলাম ঠিক আছে বি এবার হচ্ছে কি ছয় হয়ে গেল সাত হয়ে গেল এবার আমরা কি করব সাত নম্বর থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে কি নয় নম্বরের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি নয় নম্বরের ক্ষেত্রে ঠিক আছে নয় কি গেছে নয় নম্বরে আছে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি নয় নয় কি বলা আছে নয়ে বলা আছে যে তোমার কোনো ধাতুর তড়িৎ বলরেখা উপস্থিত থাকবে কোন কন্ডিশানে কোনো একটা ধাতুর মধ্যে আমরা কি জানি একটা যদি ধাতব পদার্থ হয় সেই ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি তড়িৎ বলরেখা কি থাকে না থাকে না ধাতব ক্ষেত্রের ভেতরে যে তড়িৎ ক্ষেত্র হচ্ছে কি হয় শূন্য হয় কিন্তু বাইরে তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে তাহলে ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে সাধারণত ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে পদার্থের ভেতরে ভেতরে কি থাকে না তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ তড়িৎ বলরেখা তড়িৎ ক্ষেত্র না তড়িৎ বলরেখা কি থাকে না বলরেখা থাকে না ঠিক আছে তার কারণ কি কারণ হচ্ছে কি এর ভেতরে সবাই সম বিভব থাকে এর ভেতরে যদি সম বিভব থাকে তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা হয় তার ভেতরে কোনো কি থাকে না তড়িৎ বলরেখা থাকবে কারণ না তাহলে বিভব যদি সমান হয় সেখানে তো তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি হবে না কারণ বিভব আর তড়িৎ ক্ষেত্র একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত তার মানে বিভবের পার্থক্য হলেই সেখানে হচ্ছে কি তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি হয় তড়িৎ বলরেখা পাওয়া যায় তাহলে এখানে যদি যদি সমবিভব থাকে তাহলে কি সেখানে হচ্ছে কি তড়িৎ বলরেখা থাকে না তার মানে আমরা যদি এমন একটা ধাতু পাই যেখানে হচ্ছে কি বিন্দুগুলোর মধ্যে বিভবের পার্থক্য থাকবে বিভবের পার্থক্য থাকবে তাহলে আমরা এর মধ্যে কি করতে পারি বলরেখা থাকতে পারি তাহলে উত্তরটা কি হবে নয় নম্বরের উত্তর হচ্ছে কি অপশন নাম্বার এ অর্থাৎ হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি কি ধাতুর মধ্যস্থ দুটি বিন্দুতে যদি আলাদা তড়িৎ বিভব থাকে অর্থাৎ এই বিন্দু আর এই বিন্দুতে তড়িৎ বিভব আলাদা হয় তাহলে সেখানে কি তড়িৎ বলরেখা থাকবে কিন্তু যদি সমবিভব হয় ভেতরে তাহলে কিন্তু তড়িৎ বলরেখা 
থাকবে না তাহলে অপশন নাম্বার কি হবে এ হবে যদি হচ্ছে কি ভেতরে হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি বিভব পার্থক্য থাকে অর্থাৎ বিভব আলাদা থাকে তাহলে সেখানে তৈরি বলো লেখা থাকবে তাহলে নয় নম্বর হলো এবার আমরা দশ নম্বরে যাব নাম্বার দশ দশ কি হয়েছে দশ আমরা এখানে বলা আছে দেখো বলেছে একটা পয়েন্ট জিরো ফাইভ ভর বিশিষ্ট একটা পিত বল যার আধান আছে কত একশো ইএসইউ তার মানে এখানে একটা বল আছে এখানে একটা বল আছে সেই বলটার ভর কত এম সমান সমান দিয়ে দিচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম আর আধান দিয়েছে কত আধান সমান হচ্ছে কি একশো ইএসইউ এই দুটো আধান দিয়ে দিচ্ছে এবার বলেছে এই বলটি বলটি ঠিক দশ সেমি উপরে একটা তরিতাহিত একটা বস্তু আছে এই দশ সেমি এখান থেকে দশ সেমি এখান থেকে দশ সেমি উপরে একটা তরিতাহিত বস্তু আছে যার আধান হচ্ছে ধরো কিউ দিয়ে কী আছে তারা সাম্য অবস্থায় আছে এটা হচ্ছে কি ফিক্স আছে সেখান থেকে এ কি আছে ফিক্স আছে তার মানে কি বলে যে সাম্য অবস্থায় আছে তৈ বলা এমনভাবে আছে পিতৃ সাম্য অবস্থায় আছে তার মানে এরকমভাবে একটা বস্তুর সঙ্গে লেগে আছে তার মানে এরকমভাবে সাম্য অবস্থায় আছে তাহলে এই আধানের পরিমাণ তোমার কত সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে তাহলে এখানে কি কি বল কাজ করছে সেটা ক্যালকুলেশন করি নিচের দিকে কি থাকবে এম জি ঠিক আছে আর এই ওপরের দিকে কি বলবো এই তরিত আকর্ষণ বল থাকবে তরিত আকর্ষণ বল এখন তরিত আকর্ষণ বল আর এটা কি হতে হবে সমান হতে হবে অর্থাৎ এফ সমান সমান কি হতে হবে এম জি হতে হবে এবার আমরা এফ সমান কি এই আধান ইন্টু এই আধান তার মানে হচ্ছে কি আমরা সব সিজিএস পদ্ধতিতে আছে তাহলে সিজিএস মানে কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে একশো ইউএসইউ এটা হচ্ছে কি কি ইউএসইউ তার মানে এটা হলো ডিভাইডেড বাই আট স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি দশ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কী হতে হবে এম এম মানে হচ্ছে কি কত পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম ইন্টু জি মানে নশো কত আশি এটা কি হতে হবে সমান হতে হবে তার মানে পরের লাইনে আমরা কি লিখতে পারি কিউ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই দশ স্কোয়ার করলে হান্ড্রেড হয়ে যায় এটা গুণ করলে কত হয়ে যায় জিরো এটা পাঁচ আটটে চল্লিশ জিরো আবার হচ্ছে কি পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ উনপঞ্চাশ দুটো গড় ষোলো দশমিক ফর্টি নাইন তার মানে এটা এটা চলে গেল তার মানে হয়ে যাবে কত কিউ ইকুয়ালস টু ফর্টি নাইন ইএসইউ তার মানে এটা কি পেলাম মান পেলাম কিন্তু এই এ ধরো পজিটিভ আধান এ ধরো পজিটিভ আধান তাহলে একে কি অবশ্যই হতে হবে নেগেটিভ তার জন্য তারপরে বলটা উপরে হতে হবে তার মানে এই আধানের প্রকৃতি কি হবে প্রকৃতি হবে নেগেটিভ তার মানে কিউ সমান তোমাকে কি হতে হবে মাইনাস ফর্টি নাইন ইএসইউ তাহলে এটা হবে কিউ সমান কত হলে মাইনাস কেন হলো তার কারণ হচ্ছে কি ও তো নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে তার মানে উপরের দিকে এভাবে টানতে হবে তাহলে উপরের দিকে টান যদি পজিটিভ হয় তাহলে অবশ্যই কি হতে হবে নেগেটিভ হতে হবে তার মানে আমাদের প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল কত এই আধানটা কত হতে হবে যাতে হচ্ছে নিচে পড়বে না ফর্টি নাইন মাইনাস ফর্টি নাইন ইএসইউ তার মানে এখানে অপশন নম্বর কত হবে অপশন নম্বর এ দশেরটা হবে কি অপশন নম্বর এ দশের উত্তরটা কত হলো দশের উত্তরটা হচ্ছে কি অপশন নম্বর এ হলো কি করে করলাম আমি বুঝতে পারলে এবার আমরা এগারোর দিকে যাব এগারোর ক্ষেত্রে কেমন হবে এগারো কি বলা আছে এগারোটা বলা আছে তোমার এগারো নম্বর কোশ্চিনে কি বলা আছে এগারো নম্বর কোশ্চিনে বলা আছে যে এম ইউ ভরের একটা ইলেকট্রন তার মানে একটা ইলেকট্রন যার ভর হচ্ছে কি এম ই সেই ইলেকট্রনটা তার আধান হচ্ছে ই সে হচ্ছে কি একটা তরিত ক্ষেত্র যুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করছে তাহলে তরিৎ ক্ষেত্র যুক্ত অঞ্চলে যদি প্রবেশ করে তাহলে বল সমান কত হয় বল সমান হচ্ছে কি কিউ ইন্টু ই হয় তার মানে এখানে আধান হচ্ছে ইউ ইন্টু ই হবে তার মানে তরুণ এটা হচ্ছে ইলেকট্রনটার ওপর যে বল প্রয়োগ করছে সেটা এত তার মানে তরুণ কার তরুণ আমরা ইলেকট্রনটার কত তরুণ হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারব তার মানে তোমাকে একটা প্রোটন দিয়েছে আর একটা ইলেকট্রন দিয়েছে সেই প্রোটনটা যখন ইলেকট্রনে একটা তৈরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে আর একটা ইলেকট্রন যখন তৈরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে তাহলে তারা কি হবে সব আলাদা আলাদা তরণ পাবে 
সেই তরণ যখন করবে তখন একটা একটা নির্দিষ্ট সময় একটা দূরত্ব অতিক্রম করবে তার মানে ধরো এই ধরো একটা ইলেকট্রনের ভর এ হচ্ছে কি ইলেকট্রনের আধান এ যদি ই তরিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহলে বল সমান কত হয় বল সমান কিউ ইন্টু ই হয় তার মানে এখানে বল হয়ে গেল তার মানে তরণ সমান কত হবে এটা হচ্ছে কি তোমার তরণ তাহলে তরণ সমান হয়ে যাবে বল বাই বল বাই মাস মানে ভর অফ ই তার মানে ই বড় হাতের ই ডিভাইডেড বাই এম অফ ই তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার কি তরণ এখন যদি এ কত সময় ধরে চলেছে তরিত ক্ষেত্রে টি ওয়ান সময় ধরে চলেছে প্রাথমিক কি অবস্থায় ছিল প্রাথমিক ইউ সমান সমান শূন্য ছিল তাহলে কত ডিস্টেন্স যাবে এস সমান ইউ এ ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই সূত্র মেনে চলবে তাহলে এক সমান সমান ধরো ইউ তো শূন্য তার মানে হাফ এর মান কত এর মান হচ্ছে ই বড় হাতের ই ভাগ হচ্ছে এম ই এটা টি এর ওয়ানকে বলেছে টি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এই একটা সমীকরণ তুমি পেলে এটা কার সঙ্গে কারো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তুমি পেলে ঠিক একই কথা তোমাকে কি বলেছে প্রোটনের ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে কি প্রোটন হচ্ছে কি এম অফ পি তার আধান হচ্ছে কি সমান আধানেই থাকে ঠিক আছে কারণ সমান এবং পজিটিভ বিপরীত আধান থাকে কিন্তু মাসটা আলাদা থাকে একে তুমি যে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ডে দিয়ে নিয়ে যাবে এও কীভাবে বল অনুভব করবে এফ অফ এম এফ অফ পি ধরো সেটা কত হবে ই ইন্টু বড় হাতের ই তাহলে হচ্ছে কি এ অফ পি অর্থাৎ তরণ কার তরণ আমরা এই পোটনটা তরণ কত হবে ই ছোট হাতের ই বা হচ্ছে কি কত হবে এম অফ পি হবে এবার তুমি এখানে ঠিক একই রকমভাবে তুমি এখানে স্মরণ সমান কত পেয়ে যাবে হাফ ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার সমীকরণ ইউজ করতে হবে এউ যখন প্রাথমিক অবস্থায় স্থির অবস্থায় ছিল তার মানে হাফ ইন্টু কত হবে ই বড় হাতের ই ভাগ হচ্ছে এম পি ইন্টু টি টু স্কোয়ার এবার তোমাকে বলেছে এই ডিস্টেন্স দুটো সমান তাহলে টি ওয়ান আর টি টু এর কি হবে অনুপাত কি হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে টি ওয়ান বাই টি টু বাই টি ওয়ানের অনুপাত কি হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে তাহলে এই দুটো হচ্ছে কি সমান তাহলে মানে এই দুটো রাশিকে আমরা কি করে দেবো সমান করে দেবো তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো তাহলে সেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি আমরা উপরে করি তার মানে আমরা কত পাব আমরা পাবো ওয়ান বাই টু ই বড় হাতের ই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি এম ই ইন্টু টি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কী হয়ে যাবে হাফ ইন্টু বড় হাত ছোটো হাতের ই বড় হাতের ই হাফ হচ্ছে এম অফ পি ইন্টু টি টু স্কোয়ার তাহলে এটা এটা কী হয়ে যাবে ক্যান্সিল হাফ হাফ ক্যান্সিল হয়ে যাবে তাহলে থাকলো কত টি ওয়ান স্কোয়ার আমাকে টি টুটা আগে লিখতে বলেছে তাহলে টি টু স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে কি ধরো টি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে কত পাবে এখানে দেখো টি টু টি এর সঙ্গে টি টু এর সঙ্গে কত এম ই যুক্ত আছে তার মানে এম ই নিচে চলে আসবে আর টি ওয়ানের সঙ্গে দেখো কত হয়ে যাবে এম পি হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে কি টি টু ভাগ হচ্ছে কি টি ওয়ান সমান রুট ওভার কত হবে এম অফ পি ডিভাইডেড বাই এম অফ ই এম অফ ই হয়ে যাবে তার মানে উত্তরটা কি হবে এখানে দেখো তোমার কত নম্বরের উত্তর আছে তার মানে এটাকে তুমি কি লিখতে পারো এম অফ পি ডিভাইডেড বাই এম অফ পি হাফ উল্টোবার হাফ লিখতে পারো তার মানে এখানে তোমার এই উত্তরটা কোথায় আছে দেখো বিতে আছে তার মানে এগারো নম্বরের যে প্রবলেম সেখানে কারেক্ট উত্তর কী হলো প্রবলেম নাম্বার হচ্ছে কি তোমার অপশন নাম্বার হচ্ছে কি বি কি করে করলাম আমরা একটা ইলেকট্রনকে যদি তৈরি ক্ষেত্রে রাখো তাহলে কত তরণ হয় সেই তরণকে ওয়ান ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন দিয়ে তুমি কত স্মরণ হলে ক্যালকুলেট করতে কত সময়ে টি ওয়ান সময়ে ঠিক আর একটা টি টু সময়ে একটা প্রোটনের ক্ষেত্রে কত তরণ হলো দিয়ে স্মরণ হলো কত দুটো স্মরণ কী বলেছে সমান বলেছে তাহলে টি ওয়ান টি টু এর ভ্যালু কত হবে তুমি সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারলে এটা গেল তোমার এগারো নম্বর প্রবলেম এবার আমরা বারো নম্বর প্রবলেম ক্যালকুলেশন করব বারোতে দিয়ে দিয়েছে কি বারোতে বলেছে এসআই পদ্ধতিতে ফ্লাক্সের একক কি এসআই পদ্ধতিতে ফ্লাক্সের একক আমরা বারো নম্বর ক্যালকুলেশন করছি বারো কি বারো হচ্ছে কি এসআই পদ্ধতিতে ফ্লাক্স ফ্লাক্স তরিৎ ফ্লাক্স কত হয় তরিৎ ফ্লাক্স সমান সমান হচ্ছে কি সমান সমান কি হয় এটা আমরা ফাই দিয়ে প্রকাশ করি ফাই সমান কত হয় ই ইন্টু এ এ ডট প্রোডাক্ট হয় ই মানে তরিৎ ক্ষেত্র আর এ মানে হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল তরিৎ ক্ষেত্রের একক কি হয় 
তড়িৎ ক্ষেত্র হচ্ছে কি আমাদের ভোল্ট পার মিটার হয় ভোল্ট পার মিটার আর এটা কত হয় ক্ষেত্রফলের যে মিটার স্কোয়ার তাহলে একটা কেটে গেল তাহলে বলছে কী হয়ে গেল ভোল্ট মিটার তাহলে এখানে দেখো আমাদের কোন অপশনটা আছে ভোল্ট মিটার তার মানে অপশন নাম্বার হচ্ছে সি তার মানে বারোটা ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক হলো অপশন নাম্বার হচ্ছে কি সি অর্থাৎ ভোল্ট মিটার কী করে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম তোমাকে বেসিক যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটা তুমি সহজে তোমার কাছে মনে থাকবে তাহলে তুমি কি বললে তৈরি ফ্লাক্স মানে হচ্ছে কি তড়িৎ ক্ষেত্র পা বললো ইন্টু হচ্ছে কি তোমার ক্ষেত্রফল তাহলে তৈরি ক্ষেত্র পা বলে একক তুমি জানো ভোল্ট পার মিটার এটা হচ্ছে কি মিটার স্কোয়ার একটা মিটার কেটে গেল তার মানে একক কী হয়ে গেল ভোল্ট ইন্টু মিটার তার মানে অপশন নাম্বার সি এবার তোমাকে কি বলেছে তেরো নম্বর প্রবলেম তেরো নম্বরের ক্ষেত্রে তোমাকে কি বলেছে বলেছে একটা ডিমেরুকে একটাই কোথায় রেখেছো তৈরি ক্ষেত্র পাবলের দিকে রেখেছো এই একটা হচ্ছে কি তোমার কত আছে তৈরি ক্ষেত্র যুক্ত অঞ্চল আছে সেই তড়িৎ ক্ষেত্র যুক্ত অঞ্চলে একটা ডি মেরুকে রেখেছো তার মানে এখানে হচ্ছে কি মাইনাস কিউ এখানে ধরো হচ্ছে কি প্লাস কিউ তার মানে এ এই দিকে বল পাবে কিউ ইন্টু ই এ এই দিকে বল পাবে কত হচ্ছে কি কিউ ইন্টু ই এবার এদের হচ্ছে কি লম্ব দূরত্ব পেয়ে যাবে এরা হচ্ছে কি লম্ব দূরত্ব এরা যদি তোমার হচ্ছে কি টু এল এরা যদি টু এল হয় এরা যদি থিটা হয় তাহলে এটা কত হবে টু এল সাইন থিটা তার মানে টর্ক সমান কত হবে বল ইন্টু হচ্ছে কি তাদের মধ্যে লম্ব দূরত্ব মানে টু এল সাইন থিটা ঠিক আছে তার মানে কিউ ইন্টু টু এল ইন্টু ই ইন্টু সাইন থিটা হয় এটাকে কি বলা হয় পি বলা হয় এটাকে ই বলা হয় এটা সাইন থিটা হয় তার মানে তুমি টর্কের ভেট্ট রাশি দিয়ে কি লিখতে পারো পি ক্রস ই লিখতে পারবে তার মানে অপশন নাম্বার কত হলো অপশন নাম্বার হচ্ছে কি তোমার ই তার মানে তেরোটা অপশন নম্বর কি হলো এটা তোমার কারেক্ট হলো অপশন নাম্বার এ ঠিক আছে তারপরে আমরা চোদ্দোটা দি করব মানে ফর্টি আমরা চোদ্দোটা করব চোদ্দোটা কি বলেছে বলেছে একটি ডিমেরুর অক্ষি অবস্থানে রাখা একটি আধানের ওপর এফ বল প্রযুক্ত হলো দূরত্ব দ্বিগুণ হলে কত এফ হবে মানে একটা ডিমেরু আছে এই ধরো একটা হচ্ছে কি ডিমেরু এটা হচ্ছে কি প্লাস মাইনাস কিউ এখানে মাইনাস কিউ এখানে প্লাস কিউ এই ডিমেরু থেকে একটা দূরত্বে অর্থাৎ আমরা কি ধরি আমরা এই মেন পয়েন্ট থেকে দূরত্বে একটা কি আছে আধান আছে সেখানে কি আধান আছে একটা যে কোনো একটা আধান আছে সেই আধানের ওপর প্রথম ক্ষেত্রে কত বল করা আছে এফ বল আছে যদি দ্বিগুণ করা হয় দূরত্বটা এখান থেকে দূরত্বটা যদি এখানে করা হয় অর্থাৎ এখানে অবস্থান এখানে ধর বি অবস্থান এই দূরত্বটা যদি আর হয় তাহলে এখানে যা বল দেবে দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করা হয় অর্থাৎ টু আর হয় তাহলে এখানে কত বল দেবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে প্রবলেমটা কি বলেছে অর্থাৎ চোদ্দ নম্বর প্রবলেমে বলেছে একটা তড়িৎ ডিমেরু আছে সেই তড়িৎ ডিমেরুর একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সেখানে এ বল প্রয়োগ করছে যদি এই দূরত্বটা দ্বিগুণ করা হয় তাহলে সেখানে কত বল প্রয়োগ করবে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা করার জন্য যেটা তোমাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি তড়িৎ ডিমেরুর অক্ষ অবস্থানে কত হচ্ছে কি বল তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য আছে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য অক্ষ বরাবর কোনো বিন্দুতে কি হয় টু পি বাই হচ্ছে কি ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর কিউ হয় এটা হচ্ছে কি ফর্মুলা এবার বল কি হবে শুধু আধান গুণ হয়ে যাবে তার মানে বল সমান হয়ে যাবে কত টু পি এখানে কিউ হয়ে যাবে ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর কিউ হয়ে যাবে এখানে কি হয়ে যাবে এখানে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে দেখো এখানে হচ্ছে কি বল হয়ে যাবে কত এখানে হচ্ছে কি টু পি কিউ দূরত্ব শুধু চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে ফোর পাই এফ সাইল অর নট এখানে আরেক জায়গায় কত হয়ে যাবে টু আর তার উপর কিউ হয়ে যাবে তার মানে টু পি কিউ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি কত এই আধানটা আমরা ছোটো হাতের কিউ ধরেছি তার মানে এখানে ছোটো হাতের কিউ দিই এখানেও ছোটো হাতের কিউ দিই ঠিক আছে তার মানে এখানে ছোটো হাতের কিউ তারপরে হচ্ছে কি ফোর পাই এফ সাইল অর নট ইন্টু আর কিউ হয়ে গেল আর এখানে দেখো কত হবে আট তাহলে এইটার মান কত এটার মান হচ্ছে কি তুমি কত ধরেছিলে এফ ধরেছিলে এখানে আমরা এফ ওয়ান ধরি এখানে কত বল দিচ্ছে এফ ওয়ান তার মানে এটা কত হবে এফ বা এইট 
অর্থাৎ দ্বিগুণ যদি করো অর্থাৎ তুমি দ্বিগুণ দূরত্ব নিয়ে যাও তাহলে এই তড়িৎ দ্বিমূলটা ওই ক্ষেত্রে কত বল প্রয়োগ করবে এফ বাই এইট এখানে অপশন নাম্বার হচ্ছে ডি তার মানে এর ক্ষেত্রে কত নম্বর অপশন নম্বর ডি হলো ডি হচ্ছে কি কারেক্ট অপশন হলো যে চোদ্দোটার ক্ষেত্রে ডি হচ্ছে কি কারেক্ট অপশন এবার হচ্ছে কি পনেরো পনেরো নম্বর অপশনটা পনেরো নম্বর আমটা পনেরো নম্বর প্রবলেমটা দেখব পনেরো নম্বর প্রবলেম কেমন হয়েছে পনেরো নম্বর প্রবলেমে বলা আছে যে কি একটি তড়িৎ ডিমেরু একটি অসম তড়িৎ ক্ষেত্রে স্থাপন করলে কি হবে একটা তড়িৎ ডিমেরুকে যদি অসম তড়িৎ ক্ষেত্রে স্থাপন করি তাহলে সেখানে কি হবে সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে অসম তড়িৎ ক্ষেত্র আমরা সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রে দেখেছি সেখানে কি হবে একটা টর্ক প্রয়োগ করবে যদি অসম তড়িৎ ক্ষেত্র হয় তাহলে কি হবে সেখানে হচ্ছে কি এই যে আধান আর এই আধান সমান বল অনুভব করবে না সমান বল অনুভব করবে না সেখানে কিন্তু সমান বল যদি অনুভব না করে তাহলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে থেকে ঘুরবে না অর্থাৎ সেখানে কি দেখা যাবে তার মধ্যে একটা ঘূর্ণন গতি হবে এবং হচ্ছে কি চলন গতিও হবে তাহলে এখানে কি কি অপশন দিয়েছে তোমাকে দেখতে হবে প্রথম অপশন দিয়েছে বলছে ডিমোনিটির ওপর প্রযুক্ত লব্ধি বল শূন্য হয় বল তো কোনো দিন শূন্য হবে না কারণ তো বল এখানে তো কাজ করবে কিন্তু দুটোই সমান বল কাজ করবে না কারণ এখানে তৈরি ক্ষেত্র যা এখানে তৈরি ক্ষেত্র আলাদা তার মানে এখানে যদি এখানে ধরনের হচ্ছে কি কিউ ইন্টু ইউ ওয়ান হয় এখানে কত হবে কিউ ইন্টু ই টু কারণ দুটো ক্ষেত্রে তোমার বল কি হয়ে যাচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে বল বেশি হবে সেদিকে আগিয়ে যাবে আর হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি ঘূর্ণন হবে তার মানে ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে সে কি করে থাকবে চলতে থাকবে তাহলে অপশন নাম্বার ওয়ানটা ইনকারেক্ট হলো অর্থাৎ ঠিক হলো না দ্বিতীয়টা বলেছে ডিমেরুডির উপর প্রযুক্ত লোভী টর্কও শূন্য হবে টক তো শূন্য হবে না টক থাকবে তারপরে হচ্ছে লব্ধি বল এবং টক দুটোই শূন্য হবে দুটোই কোনো শূন্য হতে পারে না তাহলে অপশন নাম্বার হচ্ছে ডি তাহলে পনেরোটার ক্ষেত্রে কি হবে অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে কি কারেক্ট হবে তাহলে পনেরোটার ক্ষেত্রে কি হলো অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে কি কারেক্ট হলো এবার আমরা চলে যাব প্রবলেম নাম্বার হচ্ছে কি ষোলো প্রবলেম নাম্বার হচ্ছে কি ষোলো ষোলোতে বলা আছে তড়িৎ ডিমেরু ভামকের মাতৃয় সংকেত নির্ণয় করো তাহলে তড়িৎ ডিমেরু ভাম সমান সমান কত হয় কিউ ইন্টু টু এল হয় মানে টু এলটা টোটাল দৈর্ঘ্য তাহলে কিউ মানে আধান আধান মানে আই ইন্টু টি ঠিক আছে ইন্টু দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য মানে এল তার মানে আই এল টি হচ্ছে কি এর মাত্রা হয়ে গেল সহজে তুমি বার করতে পারলে কারণ হচ্ছে কি আধান আমাদের মূল রাশি নয় আমাদের কি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা আমাদের মূল রাশি তাহলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এই কিউ সমান আই সমান কি জানি কিউ বাই টি তার মানে কিউ সমান কত হলো আই ইন্টু টি তাহলে এখান থেকে আমরা কী পেলাম কিউ এর আমরা মাত্রা পেয়ে গেলাম তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারলাম যে পি এর ডিমেরু ভামকের মাত্রা কত হলো আই এল টি তার মানে এখানে আমাদের সংকেত আমার হচ্ছে কি কত নম্বর অপশন কারেক্ট হবে এ নম্বর অপশন তোমার কি হবে কারেক্ট হবে আমরা এবার ষোলো প্রবলেমের দিকে যাই ষোলো নম্বর প্রবলেম ষোলো নম্বর প্রবলেমে হয়ে গেল এবার আমরা সতেরো নম্বর প্রবলেমে যাব সতেরো নম্বর প্রবলেমে কি আছে বলা আছে বায়ু মাধ্যমে রক্ষিত একটা ঘনকের ভিতরে একটি আধান আছে ঘনকটি ছয় দল দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কত হবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তোমাকে একটা ঘনক আছে ঘনকের ঠিক মাঝে আছে তাহলে ঘনকটা আমরা রাখি তাহলে ঘনক হচ্ছে এই ধরো একটা ঘনক এই একটা ঘনক ধরো এই ঘনকের একদম মাঝে হচ্ছে কি কিউ আধান আছে ফ্লাক্সের কনসেপ্ট হচ্ছে ভেতরে হচ্ছে কি যে কোনো আধান থাকবে চারিদিক থেকে তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্র বার হয়ে যাবে এরকমভাবে চারিদিক থেকে তড়িৎ বলরেখা বার হয়ে আসবে বলছে টোটাল যে তড়িৎ বলরেখা অর্থাৎ ফ্ল্যাক্স সমান কত হয় ই ডট ই সেটা কার সঙ্গে হচ্ছে কি সমান হয় কিউ বাই এফ সাইল নটের সঙ্গে সমান হয় তাহলে এখানে হচ্ছে কি একদম মিডিলে যেহেতু আধানটা আছে এই ঘনকের যে কোনো একটা মিডিলে আধান আছে তার মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রফলটার ভেতর দিয়ে কি যাচ্ছে এই তড়িৎ বলরেখা ক্রস করছে তার মানে এখানে হচ্ছে কি তোমার ফ্লাক্স কত হবে কিউ বাই এফ সাইল অন নট হবে এখানে তড়িৎ ফ্লাক্স কত হবে কিউ বাই এফ সাইল অন নট হবে তার মানে উত্তর নম্বর এখানে অপশন নম্বর কত হবে এ হবে এখানে অপশন নম্বর কত হবে এ হবে তাহলে এ নম্বরটা কারেক্ট হবে এবার ধরো তোমাকে কি দিচ্ছে 
आठों नंबर को सीन टा तो मके एक ही को सीन सुधु मात्रो आधाने अवस्थान टा चेंज कर दी चे तले शेखरे की हवे फ्लैक्स को तो हवे ठीक है ना तो मके कैलकुलेशन करते हवे आठों नंबर को सीन टा है तो मके की बोले चे ये एक टा घनो का चे ये एक टा घनो ये एक टा है चे की घनो का ये घनो के की बोले चे ये एक टा कॉर्नो बिंदु ते तुम्हारे एक टा आधान आज ये कॉर्नो बिंदु ते आधान थागले अर्थात कॉर्ने शिष्य बिंदु ते ताहोले तुम्हारे ये फ्लैक्स को तो हवे तुम्हारे के कैलकुलेशन करते हवे ताले एक ने मीडिले चिलो तात्पर्य है ची क्यू बाय एफ साइल और नॉट कारण टोटल ता है ची की ये तो इस बारे रेखा गुला एर भेतो थे के किंतु एक है ना देखो कि आचे तो वहाँ के टोटल टके फुल्लो को थे बे ये जाके टोटल टके फुल्लो को ना जो नेहरा कोम कोतु कोटा तुम्हार की लग बे ऊपर नीचे टोटल टके भराट को थे बे तले एक है ना तुम्हाँ के की को थे बे एक है ना देखो एक टा तुम्हार एक टा इन्हें नीचे कोटा लगलो तीन टे ठीक ऊपर डा कोटा लग बे तीन टे तले टोटल कोटा घनुक लगलो तुम्हार छोटा भालो गुड़े मुझे जे ये प्रांते आचे तार मने ये धरो होच्छ कि अमरा जो दी एक टा किनी एक टा होच्छ कि ये धरो तुम्हार होच्छ कि डायरी आचे ये धरो डायरी तार मने ये धरो ये बिंदु ते तुम्हार कोटा घनोक दी एक ही पुन्नो कोटा जावे तो वाके चिंता को था बे तो ले एक ने जो दी था के एक ने एक टा घनोक लग बे एक टा ये पासे तुम्हारे कोटा लग बे दो टो ये भेदोरे एक टा और बाई रे एक टा तो ले नीचे है ची कोटा घनोक लग लो तीन टे ठीक समान ऊपरे कोटा घनोक लग बे तुम्हारे तले कोटा खोलो, टोटल आठ टक खोलो खोलो। तार माने आठ टक खोलोग दे, तुम्हें की कुत्ते आर बे, टोटल टा पुन्नो कुत्ते पार बे। ठीक है जे, टोटल टा की कुत्ते आर बे, पुन्नो कुत्ते पार बे। तार माने एक है जे फ्लैक्स कोतो खोलो, टोटल टा जोन ने हो ची की यूआईएफ साइलेंट नॉट। तले तुम्हें एट एफ साइल और नॉट की कोड़े आठ भाग होलो बुस्ते वाले आठ भार बोझा डा होच्छ की तुम्हार ये आधान टा के सम्पूर्ण वावे ढाकते हावे ढाकार जोन ने तुम्हार के ये जे घनो तार पासे एक टा घनो लाग बे ये दी के दुटो घनो लाग बे तार माने टोटल चार्टे घनो घनो नीले नीचे ऊपरे चार्टे लाग ये बार हमला 19 नंबर इट्टा कर गो। हम लोग 18 टा कंप्लीट कर लाम। ये बार अच्छी की 19 नंबर इट्टा कैलकुलेशन कर गो। 19 नंबर टा क्यों बोले चे? 19 नंबर टा बोले चे? 19 नंबर टा क्यों बोले चे? बोले चे एक टी तुरिद्दी मेरो आखिर ऊपर आर एक टा अच्छी की ये एक टा तुरिद्दी मेरो माइनस क्यों तोरी क्षेत्र पावल लो ताके बोले छे e1 अलग टा बोले छे e तोरी दी मेरु माइनस क्यू ये रह चिकी प्लस क्यू एक ही तोरी दी मेरु ठीक लम्बो दूरुत्तो एक है ना चिकी e2 बोले छे एक है ना चिकी दूरुत्तो है चिकी r एक है ना सोच चिकी दूरुत्तो है चिकी r तादर मुद्दे की बोले छे उन्नुपात एक है ना e1 एक है तेरे को तो हमें e2 e2 समान होती है कि हमारा फॉर्मूला को ला जाने p by होती है कि 4 by f sine और not by r क्यों ये बार दूसरों के उन्हों पास करो अर्थात e1 भाग जो दी e2 कोडी ये एक तो तुम्हारा फॉर्मूला ये तो तुम्हारा एक तो फॉर्मूला तुम्हें जो दी भाग करो ताले को तो पावे ये तो देखो तो तो 2p थाग � ऊपर थाक बे 2p नीचे थाक बे p बाकी गुलाब तो किधर जावे इधर p किधर जावे ने 2 तार माने e one समान समान को तो है जावे 2 of e two तार माने को तो नंबर ऑप्शन तो मान करेक्ट हो बे एक है ने ऑप्शन नंबर है चिकी b अर्थात उन्हीं शेर के तेरे को आधा हलो ऑप्शन नंबर है चिकी b करेक्ट हलो उन्हीं शेर के तेरे चिकी � कुरी नंबर है क्षेत्र चला जावो कुरी टक क्या मन हमें
কুড়ি নম্বর কুড়ি নম্বরে বলেছে তোমাকে কি বলেছে একটি অর্ধবৃত্তাকার তলের বিন্দু তল বৃত্তাকার তো তল হয় না এখানে আমরা কি বলবো অর্ধ গোলাকৃতি ধরি হ্যাঁ বৃত্তাকার তল হয় না এটা অর্ধ গোলাকৃতি হয় ঠিক আছে এখানে কোশ্চিনটা অর্ধ গোলাকৃতি এরকম তল বলেছে ঠিক তার কেন্দ্রে হচ্ছে কি কি আছে কিউ আধান আছে তার কেন্দ্রে ছোটো হাতের কিউ আধান আছে এর ব্যাসার্ধ কত বলেছে ব্যাসার্ধ বলেছে হচ্ছে কি অর্ধবৃত্তাকার এটা ব্যাসার্ধ যাই হোক তার মানে হচ্ছে কি এই টোটাল অর্ধবৃত্তাকারের ক্ষেত্রে এখানে কিউ আধান আছে এর ফ্ল্যাক্স কত তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে যদি টোটালটা থাকতো এটা যদি টোটালটা থাকতো তাহলে কত ফ্ল্যাক্স হতো ফ্ল্যাক্স সমান হয়ে যাচ্ছ হয়ে যেত টোটাল আধান ডিভাইড বাই এফ সাইল অন নট তো তো অর্ধেকটা নাই তাহলে অর্ধেক দিয়ে তোমাকে কী বেরোবে এই বরাবর হচ্ছে কি তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্যগুলো বাড়ছে এই বরাবর তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্যগুলো ক্রস করছে তার মানে এই অর্ধেকটা থাকবে তার মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কত হবে দুই দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে যদি টোটাল গোলকটা থাকতো তাহলে তরিৎ ফ্লাক্স কত হয়ে যেত কিউ বাই এফ সাইল অন নট হয়ে যেত কিন্তু এটা তো অর্ধেক আছে তার জন্য আমরা এর তরিৎ ফ্লাক্স কত হবে কিউ বাই টু এফ সাইল অন নট হয়ে যাবে তাহলে এখানে কত নম্বর অপশন না হয়ে যাবে বি অর্থাৎ কুড়ির অপশন নাম্বারটা কত হবে অপশন নাম্বার বি তোমার হচ্ছে কি কারেক্ট হবে এবার হচ্ছে কি আমরা একুশেরটা দিকে যাই একুশেরটা কি বলেছে বলেছে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের তরিৎ প্রাবল্যের এসআই একক কত ই সমান কত হয় তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ই সমান বল বাই কি হয় আদান হয় তাহলে বল হচ্ছে নিউটন নিচে হচ্ছে কি কুলম তারপর নিউটন পার কুলম অর্থাৎ নিউটন পার হচ্ছে কি কুলম তাহলে অপশন নম্বর কত দেখো নিউটন পার কুলম দেখো সিতে আছে তার মানে এখানে কত নম্বর অপশন ঠিক হবে সি নম্বর অপশন ঠিক হবে একুশেরটা এবার হচ্ছে কি বাইশ বাইশ নম্বর তোমার হচ্ছে কি প্রবলেমটা করার চেষ্টা করি বাইশ নম্বর প্রবলেমটা বাইশে কি বলা হয়েছে বাইশে বলা হয়েছে বলেছে একটা আরবাসারদের পিত্তের কেন্দ্রে হচ্ছে কি আছে কিউ আধান আছে তাহলে কিউ আধান আছে একটা চারিদিকে একটা কি আছে বৃত্ত আছে বলেছে সেই বৃত্তের উপরে রাখা একটি আধানকে কি করেছে ঘোরাচ্ছে কি আধান আছে এখানে ধরো একটা কিউ আধান আছে তুমি এই বৃত্ত বরাবর তুমি কি করছো একে মুভ করাচ্ছ তার জন্যে কৃতকার্য কত হবে তাহলে কৃতকার্য সমান হচ্ছে কি জানে কৃতকার্য সমান হচ্ছে কি বিভবের পার্থক্য অর্থাৎ ভি ওয়ান মাইনাস ভি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ইন্টু কি হয় আধান হয় অর্থাৎ এখানে বড় হাতের কিউ এবার তোমায় ধরো এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে ধরো এই বিন্দুতে নিয়ে যাচ্ছ তাহলে এই বরাবর নিয়ে যাচ্ছ তার মানে এই দুটো বিন্দুতে বিভব কি একই হবে কারণ এই বিন্দু থেকে সবাই কি আছে সমদূরবর্তী আছে অর্থাৎ আধান থেকে সমদূরবর্তী এ আর বি বিন্দু মানে এই তলটাকে কি বলা হয় সমবিভব তল এটাকে কি বলা হয় সমবিভব তল বিভব তল তাহলে সমবিভব তল মানে এই বিভবের পার্থক্য কত হবে শূন্য হবে তার মানে এটা হচ্ছে কি শূন্য ইন্টু আধান তার মানে এটা কত হবে কৃতকার্য শূন্য হবে অর্থাৎ সমবিভব তলে তোমার আধানকে সরাতে কি করতে লাগে না কোনো কার্য করতে লাগে না তার মানে হচ্ছে কি এখানে অপশন নাম্বার কত হবে ডিটা কারেক্ট হবে বাইশের ক্ষেত্রে অপশন নাম্বার কি হবে ডিটা হচ্ছে কি কারেক্ট হলো এবার আমরা তেইশেরটা করি তেইশ নম্বর তোমার প্রবলেম তেইশেরটা কি বলা হয়েছে তেইটা বলা হয়েছে কি এফ সাইল অন নট ইন্টু ই স্কোয়ারের মাত্রা বার করতে পারেছে এফ সাইল অন নট ইন্টু ই স্কোয়ার এর ক্ষেত্রে দুটো মাত্রা তোমাকে বার করতে বলেছে যেখানে ই হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য আর ই হচ্ছে এফ সাইল অন নট হচ্ছে কি তরিৎ ভেদ্যতা শূন্য মাধ্যমের দুটো আমরা আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেশন করবো হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে কি আমরা এফ সাইল অন ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি কারণ এফ সমান আমরা কি জানি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল অন নট ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার ঠিক আছে তার মানে এফ সাইল অন নট সমান কত হয়ে যাবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই হচ্ছে কি ফোর পাই এফ এটা শুধু ফোর পাই এফ ইন্টু আর স্কোয়ার আমরা ই যদি মাত্রা বার করি এফ সাইল অনের মাত্রা তাহলে কি হবে কুলম স্কোয়ার তার মানে আই ইন্টু টি তার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই বল ইন্টু তার কি হবে দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার 
তাহলে আমরা কি পাবো এটা যদি ওপর করি তার মানে এফ সাইলনের মাত্রা কত পেয়ে গেলাম এফ সাইলনের মাত্রা পেয়ে যাব তোমার উপরে এম চলে যাবে এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান এল এখানে কিউ হয়ে যাবে তার মানে এল মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে টি এখানে দেখো একটা স্কোয়ার আসবে আর এখানে দুই দুটো তাহলে টি টু দি পার ফোর হয়ে যাবে আর এখানে একটা আই স্কোয়ার থাকবে তাহলে এফ সাইলনের মাত্রা তুমি পেয়ে গেলে এবার স্কোয়ারের মাত্রা বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি কি পেয়ে গেলে এফ সাইলনের মাত্রা পেয়ে গেলে এটা তুমি ধরো এক নম্বর দাও এবার ই সমান কত হয় ই সমান হয়ে যায় কত তোমার হচ্ছে কি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন নট ইন্টু কিউ বাই হচ্ছে কি আট স্কোয়ার এবার তুমি স্কোয়ার করে দাও স্কোয়ার করা মানে হচ্ছে কি স্কোয়ার করলে এটা হচ্ছে কি তোমার স্কোয়ার আছে তার মানে ই স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলন এর স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে হোল স্কোয়ার হবে আমাদের হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি ওয়ান বাই ষোলো ষোলো পাই স্কোয়ার এফ সাইলন নট স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে কি আট টু দি পার ফোর হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে দেখো তোমাকে কি বার করতে বলেছে ই এফ সাইলন নট বার করতে বলেছে ঠিক আছে তার মানে তুমি এখান থেকে কি বার করে নাও তোমার হচ্ছে কি ই স্কোয়ার যদি বার করে দাও তাহলে এখান থেকে তুমি এই এফ সাইলনের মাত্রা তুমি জানো তার মানে একটাই এফ সাইলন নট এখানে বসিয়ে দাও তার মানে হচ্ছে কি ই এফ সাইলন নট এফ সাইলন নট ই স্কোয়ার সমান সমান কত পেলে ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার একটা এফ সাইলন নট থাকলো আর এটা হচ্ছে কি কিউ স্কোয়ার বাই আর ফোর থাকলো এবার ধরো এর মাত্রা তুমি বার করবে তার মানে এফ সাইলন নট ই স্কোয়ারের মাত্রা তুমি বার করছো তার মানে এই মাত্রা তুমি কি জানো এই এফ সাইলনের মাত্রা বসিয়ে দেবে বাকিটা বসিয়ে দেবে তার মানে নিচে কত হবে নিচে ধরো হচ্ছে কি নিচে ধরো আমরা কি করেছি এফ সাইলনের মাত্রা আমরা বসিয়ে দেবো এফ সাইলনের মাত্রা দেবো আমরা ক্যালকুলেশন করছি তাহলে নিচে বসাতে হবে আমরা এই ভ্যালুগুলো আমাদের দরকার নয় শুধু মাত্রা আমরা মাত্রা দরকার তাহলে এখানে নিচে কত হবে এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান এল টু দি পার মাইনাস থ্রি টি টু দি পার ফোর আর হচ্ছে কি আই টু দি পার স্কোয়ার নিচে হচ্ছে কি দেখো এল আর টু দি পার ফোর তার মানে কত হবে এল টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে ঠিক আছে আর উপর হচ্ছে কি কিউ স্কোয়ার হয়ে যাবে কিউ স্কোয়ার তাহলে কিউ স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি কত হয়ে যাবে কিউ স্কোয়ার মানে আই ইন্টু টি তার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে এই এমটা উপরে চলে যাবে প্লাস হয়ে গেল এলটা দেখো এখানে করা হচ্ছে এল একটা তার মানে হচ্ছে কি এল টু দি পার মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এখানে দেখো টি আছে এখানে দেখো টি স্কোয়ার তার মানে টি টু দি পার মাইনাস টু হবে এখানে একটা আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার কেটে যাবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের মাত্রা কত হয়ে গেল এটা হয়ে গেল এবার দেখো অপশনটা দেখি আমরা কতটা কেমন করে করলাম তাহলে কি করে করলাম প্রথম এফ সাইলের মাত্রা আমি বার করে নিলাম তারপরে ই এর ফর্মুলা করলাম ইসকে স্কোয়ার করলাম একটা এফ সাইলের নট ওপরে তুলে দিলাম আর একটা এফ সাইলের নট থাকলো এই এফ সাইলের মধ্যে মাত্রা ওখানে দেখো বসেছি আর বাকি এটার মাত্রা বসেছি এই ক্যালকুলেশন করলে এটা পাবো তাহলে এখানে কত দেখো কত নম্বর তা ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে এম এল টু দি পার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পার মাইনাস টু অর্থাৎ আমাদের এখানে যেটা দিয়েছে হ্যাঁ টি টু দি পার মাইনাস টু তার মানে সি অপশন নাম্বার সি তোমার হচ্ছে কি কারেক্ট হলো তাহলে অপশন নাম্বার কি হবে সি তোমার কাছে কারেক্ট হলো এই গেল তেইশ নম্বর প্রবলেম এবার ধরো চব্বিশ নম্বর প্রবলেমের দিকে যায় চব্বিশ নম্বর প্রবলেম চব্বিশ নম্বর প্রবলেম চব্বিশ নম্বর প্রবলেমে কি আছে বলা আছে হচ্ছে কি যে তরিত বিভব মাত্রার মাতৃ সংকেত বার করো তরিত বিভব বিভব সমান কত হয় কার্য ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি আধান বিভবের সংজ্ঞা কি অসীম দূরত্ব থেকে একক আধান আনতে যে পরিমাণ কি করতে হয় কার্য বিভবের সংজ্ঞা কি অসীম আধান অসীম দূরত্ব থেকে একক আধান কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় তাহলে একক আধান আনতে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় সেটা কি বিভব বলবো তারপরে কার্য মানে কি বল ইন্টু সরণ বল ইন্টু সরণ ঠিক আছে বল ইন্টু সরণ আধান মানে আই ইন্টু টি এখানে তোমাকে আই ইন্টু টুই আইটাকে তোমার এই বই হিসাবে এ দেখিয়েছে 
তার তোমাকে আমি এখানে এ দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে এ দিয়ে দেখিয়েছে তার মানে এম এল টু দি পাওয়ার কত হবে স্কোয়ার